मूवी स्टार्ट होती है और हमें अमेरिका के एक टाउन को दिखाया जाता है जहाँ पर हम दो टीन एजर्स डेरन साल और स्टीव रोनाल्ड को देखते हैं डेरन अपने पेरेंट्स की नजर में एक परफेक्ट किड होता है जिसका फ्यूचर बहुत ब्राइट होता है लेकिन उसके पेरेंट्स स्टीव को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे क्योंकि स्टीव के कहने पर ही डेरन ने पहली बार अपने स्कूल को स्किप किया था और ये बात जब उनके टीचर को पता चलता है तो उन्होंने डेरन के पेरेंट्स को फोन करके ये सभी बातें बता दी थी जिसके बाद डेरन के पेरेंट्स उस पर काफी गुस्सा हो जाते हैं उसके पेरेंट्स डेरन को स्टीव के साथ फ्रेंडशिप तोड़ने के लिए कहते हैं जिसके बाद डेरन अपने पेरेंट्स को दिखाने के लिए स्टीव से अपनी फ्रेंडशिप तोड़ देता है नेक्स्ट डे डेरन स्टीव से मिलता है और उसे बताता है कि उसके पेरेंट्स ने उसके साथ फ्रेंडशिप तोड़ने को कहा है मगर डेरन उसे कहता है की वे अब भी सीक्रेट फ्रेंड रहेंगे हालाकि स्टीव को सीक्रेट फ्रेंडशिप के बाद बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है जिसकी वजह से उन दोनों में बहस हो जाती है वही उनके बहस करने के दरमियान वहाँ से एक स्ट्रेंज कार गुजरती है जिसमें से कोई एक यूनिक पोस्टर बाहर फेंकता है जिसे पढ़ने के बाद उन दोनों को पता चलता है कि उनके टाउन में एक सर्कस आया है अगले दिन हम देखते हैं कि डेरन अपनी क्लास में मौजूद होता है जब वो बुक में उसी पोस्टर को देख रहा होता है की तभी उसका टीचर उस पोस्टर को देख लेता है और क्लास में सभी स्टूडेंट को उस सर्कस में जाने के लिए मना करता है लेकिन डेरन और स्टीव दोनों अपने पेरेंट्स ऐसी छुप सर्कस जाते हैं क्योंकि स्टीव को एम्पायर कल्चर बहुत पसंद होता है और डेरन को स्पाइडर काफी पसंद होते हैं वहीं जब वे दोनों सर्कस पहुंचते हैं तो सबसे पहले वे अपने लिए टिकट बाय करते हैं और टिकट लेते टाइम एक टीनी क्रिएचर स्टीव के साथ पर काट लेता है फिर उसके बाद में दोनों सर्कस के अंदर जाते हैं जहाँ सर्कस के कैप्टन मिस्टर टोल मिलते हैं जो उन दोनों ऐसी कुछ क्वेश्चन करते हैं जिसके बाद मिस्टर टोल उन्हें अंदर आने देता है वही आगे अब मिस्टर टोल शो की ओपनिंग में डिफरेंट डिफरेंट फ्रिक्स को इंट्रोड्यूस कराते हैं जिसमें कि ओल्फ मैन रीजन रेशन क्वीन कोरमा लिम्स और द स्नेक बॉय भी शामिल होते हैं उन सभी फ्रिक्स के बाद स्टेज पर मैडम ट्रिस्का आती है जिसके पास फ्यूचर देखने की एबिलिटी होती है वहीं शो के दौरान ट्रिस्का डेरन को अपने असिस्टेंट के लिए चूज करती है लेकिन जैसे ही ट्रिस्का डेरन को टच करती है तो उसे कुछ मिस फॉर्चून दिखाई देता है और प्रोफेसी के एंड होने के बाद ट्रिस्का के पूरे फेस पर बियर्ड आ जाती है जिसके बाद वह अपनी बियर्ड को सेव कर लेती है और अपने फ्रेंड क्रिप्सली के पास जाती है जहां वो क्रिप्सली से जल्द से जल्द इस टाउन को छोड़ने के लिए कहती है और बताती है कि उसे लगता है कि यहां पर कुछ बुरा होने वाला है मगर क्रिप्सली उसकी बातों पर जरा भी ध्यान नहीं देता है और अपने स्पाइडर ऑक्टा के साथ स्टेज पर चला जाता है और स्टेज पर क्रिप्सली स्पाइडर को अपने फ्लूट ऐसी कंट्रोल करता है जिसके दरमियान स्टीव क्रिप्स क्रिप्सली की रियल आइडेंटिटी को पहचान जाता है की वो एक वेम्पायर है और इतने में ही वो स्पाइडर डेरन के ऊपर आ जाता है वो स्पाइडर डेरन को बहुत पसंद आता है लेकिन जब वो इस स्पाइडर को देख रहा होता है तो तभी वहाँ क्रिप्सली आ जाता है जो कि डेरन से अपना स्पाइडर वापस मांगता है और साथ ही उन्हें कहता है कि वो एम्पायर रियल में नहीं होते हैं और अगर होते भी तो जिन्हें उनके बारे में पता होता उन्हें वे कब का मार चुके होते आगे शो के दौरान डेरन और स्टीव का टीचर पुलिस ऑफिसर के साथ वहाँ आ जाता है जो की शो को बंद कराने के लिए वहाँ आया हुआ था डेरन और स्टीव अपने टीचर को वहाँ देखकर काफी घबरा जाते हैं और वहाँ से भागने लगते हैं जिसके बाद डेरन क्रिप्सली के रूम के सामने पहुँचता है क्योंकि डेरन को स्पाइडर काफी पसंद होते हैं इसलिए वो क्रिप्सली के रूम के अंदर चला जाता है और उसके आने से पहले डेरन उसके स्पाइडर को लेकर एक लोजेट में छुप जाता है वही रूम में आने के बाद क्रिप्सली अपने फैन गैबलर के साथ वेम्पायर वार के बारे में कुछ डिस्कस करने लगता है गैबलर क्रिप्सली को बताता है की मिस्टर टाइनी वापस आ चुका है और वो वेपनीज के साथ मिलकर उनको मारने का प्लान बना रहा है वहीं आगे ये दोनों बातें कर रहे होते हैं कि तभी इनके रूम में स्टीव आ जाता है जिसे देखकर कर क्रिप्सली वहाँ से जाने के लिए कहता है लेकिन स्टीव उसकी बात नहीं मानता और क्रिप्सली से उसे वेम्पायर में चेंज करने के लिए कहता है लेकिन स्टीव का ब्लड टेस्ट करने के बाद क्रिप्सली उसके ब्लड में एवेलेस दिखाई देता है इसलिए क्रिप्सली स्टीव को वेम्पायर में चेंज करने ऐसी मना कर देता है जिसके बाद स्टीव क्रिप्सली ऐसी इस बात का बदला लेने के लिए बोलता है जिसे सुनकर क्रिप्सली को काफी गुस्सा आ जाता है और वो उसे रूम से बाहर निकाल देता है वहीं आगे जब क्रिप्सली अपने स्पाइडर को देखने के लिए जाता है तो उसे पता चलता है कि उसके स्पाइडर को किसी ने चुरा लिया है और ये सब देखकर डेरन जो क्लोजेस्ट में छुपा हुआ था वो काफी घबरा जाता है और तुरंत वहाँ ऐसी भाग जाता है मगर जब डेरन वहाँ ऐसी भाग रहा होता है तो तभी वह एक कार ऐसी टकरा जाता है और वह जिस कार ऐसी वह टकराता है वो वही कार होती है जो की हमने मूवी के स्टार्टिंग में देखी थी वो कार असल में मिस्टर टाइनी की होती
होती है जो कि डेरन को कार के अंदर बुला लेता है और डेरन उस गाड़ी के अंदर बैठ जाता है और इसमें जो आदमी होता है वो डेरन को का एक बाल लेता है कि क्योंकि उसे कोई एक्सपेरिमेंट करना होता है फिर वो डेरन को उतार देता है अगले दिन डेरन उस स्पाइडर को स्कूल में लाता है लेकिन स्टीव उसे देख लेता है और उसे कहता है मुझे दिखाओ और डेरन उसको जब कैच देता है तो स्टीव उसे गलती ऐसी गिरा देता है जिसके कारण वो स्पाइडर कैच ऐसी निकल भाग जाता है स्पाइडर को भागता हुआ देख कर डेरन फ्लूट की मदद ऐसी उसे कंट्रोल करने की कोशिश करता है लेकिन उस स्पाइडर की वजह से वहाँ भगदल मच जाती है जिसके कारण डेरन की फ्लूट नीचे गिर जाती है फिर स्टीव उस स्पाइडर को पकड़ने की कोशिश करता है जिसके बाद वो स्पाइडर उसे काट लेता है और फिर स्पाइडर के काटते ही स्टीव तुरंत बेहोश हो जाता है तो स्टीव को बेहोश देख कर डेरन काफी डर जाता है और तुरंत क्रिप्सली के पास एंटीडोट लेने के लिए चला जाता है वही जब हैरान क्रिप्सली के पास जाता है तो क्रिप्सली डेरन पर उनके स्पाइडर चुराने की वजह से काफी गुस्सा होता है लेकिन जब क्रिप्सली को पता चलता है मिस्टर टैनी डेरन के पीछे हैं तो वो उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है मगर इसके बदले वो डेरन को उसका असिस्टेंट बनाने के लिए कहता है यानी कि उसे आधा वेम्पायर बनने के लिए कहता है जिस पर की डेरन उसे पूछता है की उसे आधा वेम्पायर बनने के लिए क्या करना होगा तब क्रिप्सली उसे बताता है की उसे आधा वेम्पायर बनने के लिए उसके साथ अपना ब्लड एक्सचेंज करना होगा और साथ ही पूरी दुनिया से अपना नाता तोड़ना होगा जिसका मतलब ये है उसे अपनी फैमिली और फ्रेंड से सभी संबंध तोड़ने होंगे क्रिप्सली की ये सभी बातें सुनकर डेरन काफी घबरा जाता है मगर स्टीव को मरता हुआ देखकर वो आधा वेम्पायर बनने के लिए तैयार हो जाता है और अब उसके हाँ करने पर क्रिप्सली उसके साथ अपना ब्लड एक्सचेंज करता है और उसे आधा वेम्पायर बना देता है वही थोड़ी देर बाद वो दोनों स्टीव के पास जाते हैं जहाँ पर क्रिप्सली उसे एंटीडोट दे ठीक कर देता है स्टीव को ठीक करने के बाद क्रिप्सली डेरन से कहता है कि अब वक्त आ चुका है अपनी फैमिली को छोड़ने का और बस ये कहने के बाद क्रिप्सली डेरन की गर्दन तोड़कर उसे छत से नीचे गिरा देता है दरअसल क्रिप्सली ने ऐसा इसलिए किया होता है क्योंकि वो चाहता था कि उसकी फैमिली को लगे कि उनका बेटा डेरन अब मर चुका है मगर असलियत में डेरन मरा नहीं होता है वो तो बस कुछ देर के लिए बेहोश हुआ होता है वही अब सीन शिफ्ट होता है डेरन के फ्यूनरल की तरफ जहाँ स्टीव को अचानक ऐसी डेरन के फिंगर आरोप वो निशान दिखाई दे जाता है जो कि डेरन को ब्लड एक्सचेंज करते टाइम आई थी और उन निशानों को देखकर कर स्टीव समझ जाता है कि डेरन अब एक वेम्पायर बन चुका है वही आगे अब क्रिप्सली डेरन की कब्र खोदकर उसे वहां से बाहर निकालता है और जब वो उसे बाहर निकालता है तो तभी उसे वहां पर किसी के होने का एहसास होता है जिसकी वजह ऐसी वो डेरन को वापस कब्र में जाने के लिए कहता है मगर डेरन उसकी बात नहीं सुनता जिस पर क्रिप्सली उसे खुद ही धक्का दे कब्र में फेंक देता है और जब उसे कब्र में फेंकता है तो तभी अचानक से वेम्पनीज का लीडर मॉर्लो वहां आ जाता है जो कि क्रिप्सली पर अटैक करने लगता है और साथ ही उसे कहता है कि वो यहां पर बस डेरन को लेने आया है मगर क्रिप्सली उसे डेरन को ले जाने से मना कर देता है और बस ये कहने के बाद क्रिप्सली डेरन को अपनी पीठ पर बैठा कर वहाँ ऐसी भाग जाता है और वापस सर्कस आ जाता है जहाँ डेरन को म्यूजिक लवर एवरा वन का रूममेट बनाया जाता है वही दूसरी तरफ हम स्टीव को देखते है जो की डेरन के मरने के बाद अब और नहीं जीना चाहता था इसलिए वो सुसाइड करने की सोचता है मगर उसके सुसाइड करने से पहले ही वहाँ टाइनी आ जाता है जो कि स्टीव को बताता है कि डेरन अभी जिंदा है और वो अब वेम्पायर बन चुका है साथ ही टाइनी उसे डेरन के खिलाफ भड़काता है और कहता है कि उसने तुम्हारा ड्रीम तुमसे चुरा लिया है जिसे सुनकर स्टीव को काफी गुस्सा आता है और इसी का फायदा उठाकर टाइनी उससे अपनी टीम में शामिल होने के लिए कहता है जिस पर स्टीव उसकी टीम में शामिल होने के लिए मान जाता है दूसरी तरफ डेरन अब धीरे धीरे अपनी वेम्पायर सुपर पावर को यूज करने की कोशिश करता है लेकिन इसी बीच डेरन स्टीव के लिए बहुत वरिड होता है जिसकी वजह से वो एक रात स्टीव को कॉल करता है मगर जब वो उसे कॉल लगा रहा होता है तभी वहाँ क्रिप्सली आ जाता है जो कि डेरन से उसका फोन लेकर उसे तोड़ देता है और उसे बहुत केयरफुल रहने के लिए कहता है वही जब क्रिप्सली डेरन को ये बातें समझा रहा होता है तो तभी वहाँ मिस्टर टाइनी की कार आती है जिसे देख कर क्रिप्सली डेरन को एवरा के पास टेंट में जाने के लिए बोलता है दरअसल मिस्टर टाइनी डेरन को लेने के लिए वहाँ आया था मगर क्रिप्सली और मिस्टर टोल के मना कर देने की वजह से वो वहाँ से चला जाता है लेकिन जाने से पहले वो उन्हें इनडायरेक्टली एक वार्निंग दे जाता है वही सीन चेंज होता है अब स्टीव की तरफ जो की अब वेबनीज के बीच रह रहा होता है जहाँ मोरलो उसे एक वेबनीज बना देता है और वेबनीज बनने के बाद स्टीव काफी पावरफुल हो जाता है वही दूसरी तरफ डेरन अब क्रिप्सली के साथ मिलकर लड़ाई करने की करने के तौर तरीके सीख रहा होता है 
है जिसके दौरान केफली देखता है कि डेरन के ब्लड ना पीने की वजह से वो काफी कमजोर हो चुका है डेरन को क्रिफली उसे ब्लड पीने के लिए कहता है मगर डेरन ब्लड पीने से मना कर देता है जिसकी वजह से क्रिप्सली उसे काफी समझाता है और फाइनली वो ब्लड पीने के लिए तैयार हो जाता है वही क्रिप्सली और डेरन जब ब्लड ढूंढने के लिए जाते हैं तो रास्ते में क्रिप्सली डेरन को उसकी स्टोरी बताता है की कैसे वेम्पायर टू पार्ट में डिवाइड हो गए और जब से वेम्पायर दो पार्ट में डिवाइड हुए है तब वे दोनों डिफरेंट टाइप से लोगो को ब्लड पीते है क्रिप्सली उसे बताता है की वेम्पायर लोगो का थोड़ा सा ब्लड पीकर उन्हें छोड़ देते हैं मगर वेपनीज ब्लड पीने के लिए लोगों को मार देते हैं साथ ही क्रिप्सली उसे ये भी कहता है कि वेम्पायर और वेपनीज पिछले सौ सालों से साथ में पीसफुली रह रहे थे लेकिन टाइनी हमेशा इन दोनों ग्रुप्स के बीच लड़ाई करवाने की सोचता है वहीं इन सभी बातों के दौरान क्रिप्सली डेरन के लिए एक आदमी को बेहोश कर देता है और डेरन ऐसी उसका थोड़ा सा ब्लड पीने के लिए कहता है मगर डेरन ऐसी चाह कर भी ऐसा नहीं किया जाता और वो ब्लड पीने ऐसी मना कर देता है जिसे देख कर उसे कहता है की अगर तुम ब्लड नहीं पियोगे तो तुम जल्द ही मर जाओगे और बस ये कहने के बाद वो वहाँ से चला जाता है वहीं उसी रात वेपनीज सर्कस पर अटैक कर देते हैं और उन वेपनीज को वहाँ देखकर कर किफली डेरन को कहीं दूर छुपा देता है ताकि वे उसे ढूंढ ना सके फिर वेपनीज जब डेरन को ढूंढने में नाकामयाब हो जाते हैं तो वे उसके बदले एब्रा को घायल कर देते हैं और रबिका को पकड़ अपने साथ ले जाते हैं रबिका दरअसल डेरन की बेस्ट फ्रेंड होती है जो की एक मंकी गर्ल है वही अगले दिन जब डेरन वापस सर्कस में आता है तो एवरा उसे ये सभी बातें बता देता है और साथ ही उसे ये भी कहता है कि उन्होंने उसे वापस घर आने के लिए कहा है एवरा की ये सभी बातें सुनकर डेरन तुरंत रबेका को बचाने के लिए वहाँ से निकल जाता है मगर जाने से पहले वो ओक्टा के पास क्रिप्सली के लिए अपना एक मैसेज छोड़ जाता है आगे हम देखते है की जब डेरन अपना घर पहुँचता है तो उसे वहाँ पता चलता है की उन वेपनीज ने उसकी पूरी फैमिली को किडनेप कर लिया है और साथ ही उन्होंने वहाँ डेरन के लिए एक मैसेज छोड़ छोड़ा होता है जिस पर कि उसे सर्क डो फ्रिक आ, आने के लिए कहता है सर डो फ्रिक दरअसल वही जगह होती है जहां पर डेरन और स्टीव डो फ्रिक का शो देखने के लिए गए थे वहीं दूसरी तरफ क्रिस्ली को ओक्टा के थ्रू डेरन का मैसेज मिलता है जिसे देखकर वह तुरंत डेरन को बचाने के लिए वहां से निकल जाता है वही डेरन जब उस जगह पहुँच जाता है जहाँ उसकी मुलाकात स्टीव और मॉर्लो ऐसी होती है जो की उसे उसकी फैमिली या रबेका में ऐसी किसी एक को चूज करने के लिए कहता है मगर स्टीव की यह बात सुनकर डेरन को काफी गुस्सा आ जाता है और वो स्टीव का कॉलर पकड़ लेता है लेकिन ब्लड ना पीने की वजह से डेरन काफी कमजोर होता है जिसकी वजह से स्टीव उसे इजीली दूर फेंक देता है और जब स्टीव और डेरन लड़ रहे होते हैं तो इसी बीच वहाँ क्रिप्सली आ जाता है जो की मुरलो पर हमला कर देता है और अब उनकी लड़ाई के दरमियान रबेगा अपने टेल का यूज करते हुए उस रस्सी को खोल देती है जिसके बाद वो डेरन को एक सेफ प्लेस पर ले जाती है जहाँ वो डेरन से उसका थोड़ा ब्लड पीने के लिए कहती है मगर डेरन उसकी बात नहीं मानता जिसकी वजह से रबेका उसे समझाती है और कहती है कि इंसान होना ये नहीं है कि तुम क्या हो बल्कि ये है कि तुम कौन हो जिसे सुनकर डेरन फाइनली ब्लड पीने के लिए मान जाता है और अब ब्लड पीने के बाद डेरन में काफी पावर आ जाती है वही जब डेरन देखता है की स्टीव और मोरलो क्रिप्सली को मिल मारने वाले है तो तभी डेरन स्टीव आरोप हमला कर देता है और साथ ही क्रिप्सली मौका देकर मोरलो को चाकू मार देता है जिसकी वजह से मोरलो की मौत हो जाती है और मोरलो की डेथ का मतलब होता है कि अब दोनों साइड की ट्रीटिंग टूट चुकी है कि तभी इसी बीच वहां मिस्टर टाइनी आ जाता है जो कि वेम्पायर और वेपनीज के बीच लड़ाई की शुरुआत को सेलिब्रेट कर रहा होता है साथ ही स्टीव भी इस चीज को सेलिब्रेट कर रहा होता है मगर तभी डेरन सोचता है की अगर ये बात कभी किसी को पता ही न चले तो वार कभी स्टार्ट ही नहीं होगा और इसलिए वो स्टीव आरोप हमला कर देता है लेकिन तभी मिस्टर टाइनी उन्हें रोक देता है और स्टीव को अपने पास बुला लेता है जिस पर कि डेरन उसे रोकने की काफी कोशिश करता है मगर वो उसके बात नहीं सुनता और कहता है कि उन दोनों की डेस्टिनी अलग अलग है वही इन सभी बातों के बाद मिस्टर टाइनी मोरलो को एक लिटिल पर्सन में चेंज कर देता है और स्टीव को वेम्पनीज का न्यू लीडर बना देता है वही टाइनी और स्टीव के जाने के बाद डेरन किप्सली की मदद ऐसी अपनी फैमिली को घर ले जाता है जहाँ किप्सली उन्हें हिप्नोटाइज करके उनकी यादाश्त को मिटा देता है और अब अपनी फैमिली को बचाने के बाद डेरन क्रिप्सली और रेबेके का साथ वापस सर्कस आ जाता है इसी के साथ हमारी मूवी यहाँ खत्म हो जाती है गाइस अगर आपको ये मूवी अच्छी लगे तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूल